പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിഡലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായാലോ ജോയിൻ പ്രപ്പ് വൈസ് കേരളാസ് നമ്പർ വൺ സി യു ഇ ടി കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതുമായി കൊള്ളട്ടെ സയൻസ് കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബോർഡ് എക്സാമിനും സി യു ഇ ടിക്കുമുള്ള കോംപ്രിഹൻസീവ് കോച്ചിങ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം യു വൺസ് അഗൈൻ ടു പ്രൊപ്പ് വൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി യു ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് പാർട്ട് വണ്ണിലും പാർട്ട് ടൂയിലായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തും സൊല്യൂഷൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻസും അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം യാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് അതിൽ ലിസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ക്രോപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാംഗോ കോക്കനട്ട് ഗുവാവ ആൻഡ് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ടൂവിലായിട്ട് നമുക്ക് നാല് വെറൈറ്റീസ് സർദർ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ ടി ടു ഡി ആൻഡ് അബി സാഹി ആൻഡ് അൽഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് വെറൈറ്റീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാംഗോ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന അൽഫോൺസ് ആയിട്ടാണ് അൽഫോൺസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാംഗോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അൽഫോൺസ് വളരെയധികം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് അൽഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാംഗോ വി ക്യാൻ ബി മാച്ച് ടു അൽഫോൺസോ അപ്പം നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് നോക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട്സ് ദ മാംഗോ വെറൈറ്റി വിത്ത് ഹൈ എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെയായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വെറൈറ്റീസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റീസ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ആണ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ടി ടു ഡി ക്രോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ടി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ്യലി കോക്കനട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ടി ടു ഡി പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ടോൾ ഫീമെയിൽ എടുക്കും ഡോർഫ് മെയിൽ എടുക്കും അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ടി ടു ഡി ക്രോസസ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാൻ ബി മാച്ച് ടു ലിസ്റ്റ് ടൂലെ ടി ടു ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവയാണ് ഗോവ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ലിസ്റ്റ് ടൂലെ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിലാണ് അതായത് സർദർ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ സർദർ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ന ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയാം അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഒരു പെയിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈറ്റ് ഫ്ലസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് സർദർ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻ ക്യാൻ ബി മാച്ച് ടു ഗ്രേപ്സ് സോറി ഗോവ ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേപ്സ് ആണ് ഗ്രേപ്സ് ചെയ്ത് തൊട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അനബി ഷാഖിയാണ് അനബി ഷാഖി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റെഡ് കളേഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പുറമേ നോക്കിയ ഒരു റെഡ് കളേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വയലറ്റ് കളേഡ് അല്ല റെഡ് കളർ ആണ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാൻ ബെസ്റ്റ് ബി മാച്ച് ടു അനബി ഷാ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മാംഗോ എ ഫോർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ഓപ്ഷൻ ടു ടി ടു ഡി ഗോവ ടു സർദർ എൽ ഫോർട്ടി നയൻ എൻ ഗ്രേപ്സ് ടു അനബി ഷാഖി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എം ഡി സോ ശരിക്കും ഐ എം ഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഇന്ത്യ മെറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത്
സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ടു ബി ഫീഡ് റഷ്യൻ ടു ബി ഫെറ്റ് ടു ഗ്രോ അവർ ഗ്രോവർ ബേർഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോ സ്മാഷ് ഈ ഗ്രോവർ ബീഡ്സിന് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റേഷ്യോൺ ഉണ്ട് ലൈക് ഫീഡ് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റേഷ്യോൺ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോൺ ആ റേഷ്യോൺസിന് പല ടേംസുകളുണ്ട് അതിൽ ഗ്രോ സ്മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീഡ് ഏത് ഏജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവർ ബേർഡ്സിന് ഏത് ഏജിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ സ്മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ വീക്സ് സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സീറോ ടു ഫോർ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ടു ഫൈവ് വീക്സ് വരും സോ ആ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രോ സ്മാഷ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോ സ്മാഷിൻ്റെ ആ റേഷ്യോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടറാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രോ സ്മാഷ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രോ സ്മാഷ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം യാ കീപ്പിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഔട്ട് ഫ്രം എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് ഇസ് ടേം ഡാസ് നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരാതെ നോക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നല്ല നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എസെപ്സിസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡിറേഷൻ സോ ഇന്ന് കവിറ്റ് ഷുവർ ഓൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്ന സെപ്സിസ് നമുക്ക് സെപ്സിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡിലേക്ക് കയറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്സിസ് എന്ന് പറയാം സോ എസെപ്സിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ആസ് ദ പോസിറ്റ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഔട്ട് ഫ്രം എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫുഡ് സോ എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എസെപ്സിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഡാഷ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെംസ് സബ്ബേരിയൽ സ്റ്റെംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിൻജർ ആണ് പക്ഷെ ജിൻജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് പാർട്ട് റൂട്ട്സ് ആണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൻ്റ് ആണ് മിൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് പാർട്ട് ലീഫും പീറ്റുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ സോ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിന് നമുക്ക് സബ്ബീരൽ സ്റ്റെംസ് എന്നും പറയാം സോ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് പാർട്ട് അതായത് ഈ ട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ബീരൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പൊട്ടറ്റോ എൻ്റെ ഒനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബൾബ് ആണ് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടാറ്റോ അടുത്ത ദിവസം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്ടർ ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏക്കറിന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഹെക്ടർ സോ അതും അല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്യുസെക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു വൺ ക്യുസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്യുസെക് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾസോ ക്യുസെക് എത്ര ലിറ്റർ ആണെന്നും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ ക്യുസെക് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തേക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ക്യുസെക് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് കടക്നാഥ് പൗൾട്രി പീരിയഡ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പിഗ്
സീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ലെയറിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ റോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെയർ ലെയറിംഗ് നമ്മൾ ജാസ്മിനിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെം നമ്മള് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒരു നോഡ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിലോട്ട് കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് റൂട്ട്സ് അറൈസ് ചെയ്തൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയി പ്രൊപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ലെയറിംഗ് സോ അത് നമ്മൾ റോസിൽ കാണാറില്ല ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കും സായോണും സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്കും ആൻഡ് ഷൂട്ട് സായോണും കൂടെ സോറി റൂട്ട് സ്റ്റോക്കും ആ ഷൂട്ട്സ് ആയാണ് കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് സോ അത് നമ്മൾ റോസിൽ കാണാറില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ബഡിങ് ആണ് അല്ല എസ്പെഷ്യലി ടീ ബഡിങ് ആണ് റോസസിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ടീ ഷേപ്പിൽ ഒരു ക്രോസ് എടുത്തിട്ട് കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ബഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കെട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊപ്പേറ്റഡ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോസ് കൊമേഴ്സ് പ്രൊപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ബഡിങ് ആണ് മൊറ പ്രോപ്രേറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീ ബഡിങ് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് So, this is the last question. Uh, this one of the following is not the method of weather forecasting. Weather forecasting is not the method of weather forecasting. So, this is the method of short range forecasting, conventional synoptic method, statistical method, and numerical weather prediction technique. So, this is the option B, C, and D. These three methods are not the method of weather forecasting. So, this is the method of weather forecasting. So, this is the method of weather forecasting. So, this is not the method of weather forecasting. So, I need to answer your option A, that is short range forecasting. The type of weather forecasting is short range, medium range, long range. So, option A is the correct answer, which is not a method of weather forecasting, but it's a type of weather forecasting. So, we will discuss this in this video. And if you are in CUT 2023, you will be able to do this. കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പേഴ്സിന്റെ ആപ്പ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ നമ്പേഴ്സ് താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിളിച്ച് കൗൺസിലേഴ്സിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് സി യു ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് എന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ യു കൻ ഓൾസോ റെഫർ ദാറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പാർട്ട് ഫോറിൽ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റൻസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ബൈ ഫോർ ടുഡേ താങ